ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ബ്ലൗസ് കണ്ടാലറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കട്ടിങ് ചെയ്ത നല്ല ബ്രസ്റ്റ് സൈസ് ഉള്ള ക്രോസ് കട്ടിങ് ചെയ്യാതെ ഒരു ബ്ലൗസ് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കപ്പ് സൈസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ആ ബ്ലൗസാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മാർക്കിംഗ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പോയിൻറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലൗസ് എടുത്തു നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സെയിം പൊസിഷൻ ബാക്കിലെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ പോയിൻ്റിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ മാർക്കിങ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് മാർക്കിങ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പോയിൻറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ബാക്ക് ഭാഗം കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് രണ്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്കിനി ഇപ്പം ബാക്കും ഫ്രണ്ടും തിരിച്ചറിയാമല്ലോ അപ്പം അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു ശേഷം നമ്മൾ ടക്ക് ഇടുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മാർക്കിങ് ചെയ്ത ഭാഗം ടക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് മെയിൻ ടക്ക് ഇടുകയാണിപ്പോൾ മെയിൻ ടക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടക്ക് ഇട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മെയിൻ മാർക്കിങ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ മാർക്കിങ് കാണിക്കാം ഞാൻ ടക്കിന് ചെയ്ത രീതിയും കൂടെ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ടക്കിന് ചെയ്തേക്കുന്ന മാർക്കിങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ടക്ക് ശരിക്കും വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു യെല്ലോ വര കണ്ടില്ലേ ഈ യെലോ വരയെ കൂടാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ടക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി നോക്കി അതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വളവിലാണ് അതായത് യെലോ ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ ടക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവിലാണ് അതായത് ഈ യെലോ ഷെയ്ഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എൻഡ് കൂർത്ത് നിൽക്കുകയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഞാനിത് നിങ്ങളെ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇത് നൂല് ഒരു വേറെ ഒരു നൂലാണ് ഇട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ലൈൻ അറിയണമെങ്കിൽ സെയിം നൂലിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ നൂല് മാറിയിട്ട് വേറൊരു നൂല് ഇട്ടു അതായത് ബ്ലൂ കളർ നൂലിട്ടിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അടിച്ചത് സെയിം റൂലിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നൂലൊന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മൾ തുണി ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു കേർവ് വന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പോയിൻ്റിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെയിൻ ടക്ക് അടിച്ചേക്കുന്ന രീതി കാണാമല്ലോ മെയിൻ ടക്ക് വരച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് വരെ എവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തുണ്ട് ബ്രസ്റ്റിന് സ്പേസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവിലൊരു വളവ് വളവിൽ അടിച്ചു അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പേസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ബ്രസ്റ്റ് പതിഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല തന്നെയല്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടി പഠിക്കുമ്പം ഇവിടെ ഈ എൻഡിൽ വന്ന് ഭയങ്കര കൂർത്ത് നിൽക്കും അത് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ കൂർത്ത് നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ആ കൂർമ്മനില്ലാതെ അവിടൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വളവ് പോലെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊരു വളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വളയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു വളവാണ് അവിടെ അത് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടക്കിട്ടു മെയിൻ ടക്കിട്ടു അതിനുശേഷം ബാക്കി ടക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി അതായത് ഇവിടുന്ന് ഏത് വെള്ളം ഇടാതെ കാരണം എല്ലാം ഇടേണ്ടതാണല്ലോ അവിടെ ഏത് ടക്ക് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ടക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വളരെ നേരത്തെ വരാം വളരെ നേരത്തെ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്നിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒട്ടും തുണി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ടക്കുകൾ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് വണ്ണമുള്ളവർക്ക് അതിന് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിന്
എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നേർപ്പായിട്ട് തുണി ഇത് ടച്ച് ചെയ്യാവൂ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ടക്ക് എടുക്കുന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്ലൗസ് കട്ടിങ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല ടക്ക് ഇടുന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ടക്ക് കണ്ടോ ഈ ടക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ലെൻഡിങ്ങിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് തീരെ നേർത്താ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം കപ്പ് സൈസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ആ ആളിൻ്റെ കപ്പ് നോക്കുക എത്ര വേണമെങ്കിലും അത്ര ഒരു ക്ലോസ് പീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് കപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എത്ര ബ്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ടക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ടക്ക് ഇട്ടാൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് കപ്പ് നിൽക്കും ഇഷ്ടമൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ടിക്കിന് ടക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് അഴിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോയുടെ ഈ മാർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷെ ടക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കേർവിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു കേർവിൽ അതുപോലെ ഈ ടക്കെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രസ്റ്റ് സൈസ് കൊള്ളാനുള്ള പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് കട്ടിങ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ചെയ്താലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് കപ്പ് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിപ്പം കപ്പൊന്നും നമുക്ക് ഇട്ട് കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സൈസ് ഉള്ളവരെ ആകുമ്പോൾ ഇട്ട് കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിൽ നല്ലതായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുകയും ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ക്രോസ് കട്ടിങ് ഒന്നും അതിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഈ എൻ്റെ ഈ വരുന്ന ഭാഗം പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് പണ്ടൊക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മെയിൻ ടക്കിൻ്റെ ഈ പോർഷന് ഇങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇവിടെ ചിലരെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡിങ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നാളെ ഒരു സമയത്ത് മെയിൻ ടക്ക് അവർക്ക് ടക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടക്ക് ഇത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മെയിൻ ടക്ക് അപ്പം വലിപ്പം വേണമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ ടക്ക് നമുക്ക് വലിപ്പമാക്കി കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ മറിക്കാതെ അത് ഈ സൈഡിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ താഴത്തെ പടി പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കൊന്ന് ഫോൾഡിങ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെയാണ് ഫിറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാറേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കളയാം അത്രയും ആ തുണി എക്സ്ട്രാ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡിങ് ചെയ്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കളയാം ഇനിയിപ്പം അത് അടുത്തത് ഞാൻ അന്ന് കട്ട് അന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ മെയിൻ ടക്ക് ഇട്ടക്കൾ ഇടുന്ന രീതിയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇത് കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരു തുണിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി കളിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഫ്രണ്ട് കണ്ട് ഇത്രയും ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഫ്രണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തുണിയിൽ അത് ലൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി ടച്ചിടുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റ് എൻ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് തുണി മാത്രമേ കാണാവൂ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടോ തരാം അതിപ്പോൾ തുണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങിയെടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ ബാക്കി എൻ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തുണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു എടുത്ത് എൻ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തീരെ തിന്നായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ടക്കും അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ടക്ക് എടുക്കുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടെടുക്കും പിന്നെ എൻ്റെ വരെയൊക്കെ ഇതുപോലെ വണ്ണത്തിൽ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെറുതായിട്ട് എൻ്റിലോട്ട് ഒട്ടും കാണരുത് തുണി തുണിയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് മാത്രം പോരും ഓക്കെ അതുപോലെ അന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളറിൻ്റെ കോളർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളർ എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുക എന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അതും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ചെയ്യാവുന്ന അപ്പോൾ
കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ ചരിഞ്ഞ് ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നിർത്തി അതിനുശേഷം എനിക്ക് തുണി ഇത്രയും നീളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ആ നൂല് കട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നൂലെ പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് പുറത്തോട്ടാണ് വേണ്ടത് പുറത്തോട്ട് പുറത്തോട്ടെടുത്ത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡിങ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റേ തുണി കവർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇത് തുണി ഇത്രയും ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാണാമല്ലോ ഇത്രയും ആക്കി ഈ ഒരു സൈഡ് ചരിച്ച് വെട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന തുണി ഇതിനെ കവർ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റിൽ തന്നെ ഇവിടെ തുണി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം കാരണം ഈ കോളർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയും തുണി വേണമല്ല കറക്റ്റ് അളവ് വെച്ച് പോകരുത് ഇവിടെ തുണി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നേരെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം താഴെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് മുകളിലോട്ട് അടിച്ച് ഫിക്സ് ആയിട്ട് വെക്കാം ഇത്രയും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ തുണി വരും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ തുണി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിലെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഉള്ളിലെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത് ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ നല്ല വശം ഞാൻ ഈ വരച്ച വശം നിങ്ങളെ നല്ലതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെതിർ പഠിപ്പി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് വരിക ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അകത്തു നിന്ന് അതായത് ഉള്ളിലെ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മുടെ തുണിയെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ തന്നെയല്ല ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു മെതേഡാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അവിടെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കട്ട് കൊടുത്തുണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിടാൻ പോകും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് നല്ല സൈഡിലേക്ക് ഈ തുണി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം കണ്ട നല്ല സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് തുണി കൂടുതൽ ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ച് മറ്റേ തുണിയുടെ മുകളിൽ കൂടാണെങ്കിൽ അടുപ്പ് വരിക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണമല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വരും മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തുണി കറക്റ്റായിട്ട് ഫോൾഡിങ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ വരാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വരേണ്ട എൻഡ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എൻഡിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് താഴ്വശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിച്ച് ശരിക്കൊന്ന് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കഴുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ കഴുത്ത് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ തന്നെ ഈ തുമ്പിനെ പുറത്തുകൂടെ തന്നെ തുമ്പിനെ ഫോൾഡിങ് ചെയ
തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കഴുത്തിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് അളവിൽ നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ണിനൊക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ണിനൊക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇതെ നമ്മുടെ ഒരു കോളറിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷന് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇനിയും ഷോൾഡർ ജോയിൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ണിനൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഉൾ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ സിറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിന് കോളർ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വീതി വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വീതി കൂടി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊരു പ്ലെയിൻ തുണിയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ സിക്സ് സാഗ് പോലെയൊക്കെ തന്നെ മെഷീനെ കൂടി ഇങ്ങനെ സിക്സ് സാഗ് അടിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തയ്ച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം സിക്സ് സാഗ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈനായിട്ട് നേരെ നേരെ അടിക്കുക അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കലാപരമായിട്ടൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ഒരു തുണിയുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ വരാൻ ഈ തുണിയുടെ നൂലിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നെക്ക് കോൾഡർ ഫിക്സ് ചെയ്തോടെ ഞാനൊന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഞാനന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അറേഞ്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ വരിക അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി ഇതാണ് ബാക്കിലെ പീസിലെ ഷോൾഡർ വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഷോൾഡർ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണമുള്ള ഇത് മുപ്പത്തിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ടോപ്പാണല്ലോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഷോൾഡർ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തുണി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കും ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് കോളറാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത് കസ്റ്റമർക്കുള്ളതല്ല അത് നെക്കും കോളറും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് അളവ് കൈക്കുഴി ബാക്ക് കൈക്കുഴിയും ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴിയും ഉള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയും കോളറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കാം കോളറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ തുണി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കോളറിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു പിടുത്തം കറക്റ്റായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെള്ളം പിടിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ടൈപ്പിന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക പിന്നെ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് കോളർ വേണ്ടത് എട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് ഇഞ്ച് വരും കേട്ടോ വൺ സൈഡ് എട്ട് ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കോളർ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇഞ്ച് കോളർ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഈ ഇത് മുന്നിലോട്ട് ചെറിയൊരു ചരി വിടില്ല ഒത്തിരി റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഇല്ല ഇങ്ങനെ റൗണ്ടുള്ള കോളർ വെട്ടുന്നതും ഈ ഒരു വെട്ടുന്നതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ബാക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേർവ് എങ്ങനെ അധികം കേർവ് ഇതുപോലെ കേർവ് വേണ്ട ചെറിയൊരു കേർവ് എന്നാൽ വേണം താനും ഓക്കെ എട്ട് ഇഞ്ചിലുള്ള ഇതിന് പറ്റുന്ന കോളർ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയോട് ഞാൻ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ടോപ്പ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളതായുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളർ സ്റ്റിപ്പ് വെക്കണം ഇത് പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എട്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കാം എട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്ക് കോളറിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ രണ്ടര ഇഞ്ച് മൂന്ന് ഇഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എക്സൈറ്റ് ഇട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് വെക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എട്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊരു ചരി വേണമല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞൊരു നെക്കാണല്ലോ
കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടം വരെ കൊളർ മതി ഇവിടം വരെ കൊളർ മതി ഇതിനെ ഒരിഞ്ച് എത്രയാണോ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിഞ്ചൊക്കെ കൊളർ മതി ഒരിഞ്ചിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഇട്ടാൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരിഞ്ചിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നേകാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഇടാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറിയൊരു വളവിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോളർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കോളർ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കോളർ കട്ട് ചെയ്തത് അയൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇത് ഞാനത് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഈ പേപ്പർ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം മതി തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം മതി ഇനിയും ഇത് വിപത്തിലോട്ട് ഇതിങ്ങനെ വിപത്തിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യും ഫോൾഡ് ചെയ്യും ഞാനിത് വേറെ നൂലൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട നൂലൊന്നും കറക്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല ആ ബ്ലൗസ് തയ്ച്ച നൂല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് അതിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ തുണിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വേറൊരു തുണി നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു നമുക്കിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പിനുള്ള തുണി അത്യാവശ്യം ആ രീതി വേണം ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മുകളിലത്തെ തുണിയെ വെക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കഴുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കഴുത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസല്ല പിടിക്കുക തന്നെ അതിന് വെളിയിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം ഇവിടെ വേണം നമുക്ക് ആവശ്യം തയ്യൽ തുമ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇതേ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മാറ്റി നമുക്കിങ്ങനെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടിയിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ തുണി ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള തുണി അത് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിന് എക്സ്ട്രാ തുണി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പിനുള്ള മാത്രം തുണി ഇട്ടുകൊണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ തുണി ഇടണമല്ലോ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോളർ മാത്രമായി അപ്പോൾ ഈ കോളറിനെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നൂല് ടച്ച് ചെയ്യല്ലേ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വന്നു ഇനി നമ്മളതിനെ തിരിച്ചിടുക കോളർ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കണം ഏറ്റവുമെങ്കിലും ഒന്ന് അയൺ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊള്ളൂ ഇങ്ങനെ കോളർ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ട കോളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കോളർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് 
രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക് സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം ഈ അറ്റത്തൊന്നും ചെയ്യാം എങ്ങനെയുള്ള അത് അവരുടെ സൗകര്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ രീതി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കോളറ് നമുക്ക് നല്ല ഭാഗം പുറത്ത് വരണമല്ലോ പുറത്ത് വരേണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തുണിയെ നോക്കുക ഈ ഒറ്റ പീസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തുണിയെ അകത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ കോളർ നമുക്ക് പുറത്ത് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു സെൻറ്റർ നമ്മൾ വെച്ചു സെൻറ്റർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പീസ് നമ്മൾ ഈ കോളറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് അധികം നിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചരിച്ചൊന്ന് വെട്ടിയത് കളയണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അധികം തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് അപ്പുറത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് കണക്കാക്കി തയ്ച്ചു പോരുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ തയ്യൽ തുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബാ അത് ബാക്കിലോട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാം അത് ബാക്കിലോട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് തയ്ച്ച് 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 കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് വരാം അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിപ്പിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുറത്ത് വരേണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് ഈ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കണ്ടോ തയ്യൽ തുമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കണം അതിങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രസർ താത്തി വെച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു തയ്യൽ കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തയ്യലിന് വീണ്ടും അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ കെട്ടിട്ടാലും മതിയായിരിക്കും മുകളിൽ കൂടി തയ്യൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തയ്ച്ചൊരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മാർക്കിംഗ് നോക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണാമല്ല ബാക്ക് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ച് ബാക്ക് ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കോളർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തയ്യൽ തയ്യലിൻ്റെ നൂല് വല്ല എക്സ്ട്രാ ആണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളർ കോളർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളർ ഇങ്ങനെ വേണം കോളർ ചെയ്യിച്ചാൽ കഴുത്ത് നല്ല ചേർന്നിരിക്കും ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അറേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ തുണി ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അറേഞ്ച് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോളർ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കത്തില്ല കഴുത്തിൽ അല്പം ഡിസ്റ്റൻസിലിരിക്കുകയും ചെയ്യും കഴുത്ത് കയറി നിൽക്കത്തില്ല ഈ കോളർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതിലും നന്നായിട്ട് കോളർ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ കാണിക്കാം വേറൊരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കോളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൈഡ് അത് ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് തുണിയിടും ബാക്കിൽ നിന്ന് തുണിയിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബാക്ക
ഈ കോളറ് ബാക്കിലോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുഴി തുണി ഫ്രണ്ടിലോട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൈക്കുഴി കൈയുടെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബാക്കിലെ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തുണി വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് സൈസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണോ വലിപ്പം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂടുതൽ തള്ളി വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോളർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു തുണി കട്ടിങ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഒരു സിമ്പിൾ കോളർ ചെയ്യാവുന്ന രീതി കട്ടിങ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം അങ്ങനെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ട്രക്കെല്ലാം നമ്മളിട്ടു അത് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു പാഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പാഡ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെയും ലൂസാണ് കാരണം ഒരുപാട് ബ്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തായതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ ലൂസ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സൈസിൻ്റെ പാഡ് വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൂസ് കിട്ടും അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലൂസ് കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് കട്ടിങ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ക്രോസ് കട്ടിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴുത്തിന് ഒരുപാട് കഴുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളൂ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത്ര പിന്നെയും പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരുപാട് തുണിയാണ് മിച്ചം കിടക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര ബ്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ സ്പേസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കോളറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫിനിഷിങ് ചെയ്താണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇത് ഈ പതിനെട്ട് ഇത്രയും മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ചെറിയ കോളർ കുറച്ചുകൂടെ സൈസും വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് കോളറിൻ്റെ അകലം കൂട്ടണം അതായത് അവരുടെ കഴുത്ത് വണ്ണം ഓൾറെഡി കൂടുമല്ലോ കഴുത്തിൻ്റെ വണ്ണം ഇതിന് രണ്ടര രണ്ടര അഞ്ചാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടുന്ന ഉടനെ കഴുത്തിന് വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതലിടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഏഴിഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ വരും ഏഴിഞ്ച് ആറിഞ്ചൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഈ വിസ്താരം ഇവിടെ കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ മതിയാകും അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഏകദേശം ഒരു ഏഴിഞ്ചെങ്കിലും കോളർ വെക്കുമ്പോൾ വേണം കേട്ടോ നോർമലി നമ്മളിടുന്ന കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ആറര ആണെങ്കിൽ കോളർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു അരേഞ്ചിൽ കൂടുതലിടണം കേട്ടോ ഒരു ഒരിഞ്ചെങ്കിലും കൂടുതലിടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴുത്തിറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കോളർ കഴുത്തിന് സാധാരണ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഒരിഞ്ച് കൂടുതലിടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നല്ലതായാലും മോശമായാലും ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ക്രോസ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്ത് എത്ര ബ്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കും കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം